皆さん、こんにちは。ロバです。今日もよろしくお願いいたします。今回ですね、自分のハマっているものについて話させていただきたいです。それは、相撲です。4年間にわたって幕内の取り組みを見逃したことがなくて、ここ2年間、重量も見ていて、幕下の取り組みまで見たりしています。相撲を簡単に紹介したり、見始めたきっかけや応援している力士などについて話したいと思います。不思議なことに、フランス人である僕の話を聞いて、日本人の皆さんに少しでも相撲に興味になっていただければ、めっちゃ嬉しいです。いつも通りにコメントもいいねボタンもチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは、時間です。手をついて、はっけよーいロバカンが始まるよ来日し始めたとき、えー、まあ、もう他の動画で言ったと思いますけれども、えー、日本についてそれほど詳しくなかったんですね。何も知らなかったと言っていいぐらいですね。フランスで若い頃、4年間ぐらい、レスリングやってまして、レスリングの好きなところの一つは、世界中に各国の、えー、まあ、そのレスリングのスタイルとか種類があったりしてて、それぞれの国の伝統的なレスリングが、あったりしますね。もちろん古代ギリシャから、まあ、ギリシャで生まれて、で、それから広がって、現在、そのフランスで、その、ブルタニュと、えー、バスクのっていう、っていう周辺で、その、特別なレスリングがあったりしてて、まあ、例えばアフリカのセネガルで、えー、ルッツセネガル、セネガルのレスリングがありまして、それには大人気があるらしいですね。セネガルでサッカーと、えー、その、セネガルのレスリングが、なんというか、争ってるらしいですね。まあもちろん、東ヨーロッパで、うん、人気がありますし、うん、レスリングの強い選手が多いですし、えー、モンゴルで、その、うん、モンゴルのレスリングがあって、で、日本に来たら、考えると、日本のレスリングって、相撲じゃないかな、って思って、見始めたんですね。で、見たら、いやいやいやいや、違うよ。なんか、まあ、やはり、レスリングにある程度似てると言えますが、非常に面白いなと思って、見始めた時に場所中でした。なんか、年に6回場所があって、2週間にわたって、その場所中であって、いや、なんか、もうすぐ分かりたいじゃん。今、何も分からないものが詳しく分かるようになりたいって思ってて、ずっと見てるかどうか分からないんですけれども、とりあえず分かりたい。とりあえず分かろうって思って、見れば見るほど、まあ、ハマるようになってて、もう、中毒ですね。うん、今、やめるわけがないんです。外国人から見て、えー、日本の一つの特徴は、なんか、今まで文化をよく守ってきたってことですね。えー、まあ、文化を守ってきたというか、なんか、その、現在でも生きている、えー、伝統的なものが、いっぱいあるんですね。えー、まあ、宗教とか、歌舞伎とか、演歌とか、落語とか、えー、まあ、他にもいろいろあると思いますけれども、祭りとか、祭りには大人気がありますが。うん。で、その、今でも生きている伝統的なものの中には、えー、相撲は、えー、まあ、まず大人気がありますし、で、競争的なスポーツです。それはすごく珍しいですよ。まあ、日本でも珍しいですし、フランスだとそういうものがないんですよ。もちろんなんか伝統的な祭りとか、たまにあったりしますが、今でもその生きている競争的な、で競争的で伝統的なものがないんですよ。人気のあるフランスのスポーツだと、なんかサッカーとかラグビーとか、うんまあ、スポーツというかゲームのそういうベタンクってやつがあるんですが、まあ、相撲に比べてそんな長い歴史のものではないし、うん、本当にそういうものがないんですね。二つの次元のあるものが
、めちゃめちゃ珍しいですし、それは本当に素晴らしいと思いますね。詳細がわからなくても、その二つの次元があるのはすぐわかりますね。相撲には、えー、1500年ほどの歴史が。あるらしいんですね。だいぶ昔から、えー、大名とかを楽しませるために、えー、強い男が戦ったりしてて、で、どんどん、ね、人気になって、浸透と繋がって、毎年いい収穫になりますように行われて、集まってきた観客の皆さんには見えるために高い道標にしてて、でその上に、えー、神社の屋根があって、で、厳格にその柱が邪魔になったため、えー、まあ、外しておいて、こうやって、なんか一歩ずつ進んでいって、えー、変化されて、現在の相撲の形になってきましたね。で、それで現在でも、えー、まあ、行事とか呼び出しの声が、えー、まあ、神主の声に似てますし、えー、まあ、同票、を、えー、清めるために、えー、まあ、塩をかけたり、えー、おしっこやったり、えー、まあ、浸透みたいに一泊やったりしまして、その、えー、意味のある伝統的な、ね、儀式がいっぱいありますね、相撲には。で、その一方、えー、すごく競争的なスポーツですね。本物のスポーツですね、相撲って。うん、で、なんか、力士たちは、なんか本物のプロ選手ですね。毎日、なんか想像できないほど、努力していますし、えー、ちゃんと鍛えてますし、えー、まあ、技術もありますし、本物のスポーツですね。と言っても、なんか他の、まあ、例えば格闘技に比べて、その、なんか競争のやり方というか、その、構成ね、ちょっと珍しいですね。他の格闘技なら、えー、まあ、一回、試合やって、で、まあ、勝者と負けちゃった人がいて、で、それで終わり。まあ、終わりというか、し、次の試合になるんですけれども、結構時間が空いてるんですね。相撲の場合は、えー、番付があって、で、その番付の中には階級がありますね。で、序の口、序二段、三段目、幕下、十両、幕一。で、幕一の中には、えー、前頭と、いわゆる三役、小結び、関脇、大関、横綱。ですね。で、えー、まあ、ちゃんと、給料をもらってるのは、重量と幕内ですね。関取りと言います。幕下以下には、えー、まあ、なん、なんというか、相撲部屋で、えー、移植住されてるし、で、場所に出ると、えー、まあ、取り、取り組み代みたいなお金をもらったりしてて、で、もちろん優勝したら、まあ、割と、代金もらってるんですけれども、それ以外は、給料がないんですね。合わせて、えー、6、650人弱ですね。歴史たち。で、関取は、えー、7 0人、7 0人ぐらいですね。で、年に6回場所が行われるんですね。えー、初場所、春場所、夏場所、名古屋場所、えー、東京場所。ちょっとだけ間違ったところ、えー、9月の場所は東京で行われるんですが、東京場所と言わなくて、秋場所ですね。九州場所。ということは3つは、えー、東京の、えー、両国国技館で行われて、えー、残り3つは大阪、名古屋、えー、福岡で行われるんですね。1つの場所は2週間にわたって行われますね。で、えー、関取の場合は毎日、その15日にわたって毎日戦ってるんですね。幕下以下、えー、7回戦ってます。取り組みやってますね。場所が終わって、えー、黒星より白星の方が多かった場合、えー、勝ち越しといって、で、次の場所で、番付を上がっていきます。で、逆に、黒星の方が多かったら、えー、巻き越しと言って、避けちゃうんですね。で、それでこうやって、えー、応援している力士たちの一人ずつの、えー、活躍が続いていきますね。で、それ、どうなるか分かれ、分かりたいんですね。相撲の前の大学とかでの、相撲の成績によって、えー、直接三段目とか幕下に入ってくる力士もいて、で、すぐ三段目とか幕下の優勝取ったら、わあ強そう、すぐ関取りになりそう。で、その若者がどうなるか楽しみですね、って思ったりしてて。で、逆に、あ、この大関はちょっと年取ってそろそろ引退じゃないかな、って思って、ああギリギリ横綱になりそうだったのにちょっと残念だな、って思ったりしてて。で、力士が怪我したりしてて、救助になって、また番付下げちゃったりしてて、で、まあ、再復活。うん。できたりしますし、それもめちゃめちゃ楽しみにしていますね。現在の横綱の照ノ富士がそうだったんですね。えー、大関になってから、両膝に大怪我しちゃって、えー、一番下の序の口まで下がっちゃって、そこも少し間違っ
って、えー、ジョンの口のではなくて、一個上のジョニダンまで下がっちゃったんですね。えー、ジョンの口まで下がっちゃったのは、えー、ネットフリックスのソンクチュアリー、えー、聖域というシリーズの一人の人物のエンニャでした。で、それで引退しようと思ったら、えー、親方に、なんか、続けるように、えー、説得<笑>されまして、で、また、えー、帰りにうまく復活できて、えー、横綱になりましたね。しかも結構強い横綱ですね。その歴史たちの活躍が続いているのは、えー、また相撲の一つの特徴だと思いますね。で、他の特徴は、えー、技術ですね。うん、なんかみんな力の問題に過ぎないと思いきや、相撲って、なんか、詳しい技術の、うん、格闘技ですよ。押し相撲と四つ相撲があって、で、なんか、それぞれの、めちゃめちゃ細かいところが必要となりますし、本当になんか、深く相撲をわかるのは難しいと思いますね。えー、まあもちろん、なんか、えー、解説者を聞いたり、えー、アベマテレビの、えー、も元横綱若菜花の説明は特に、えー、面白いと思いますけれども、本当に細かく詳しく相撲を分かるのは難しいですよ、本当に。勝ち方は、えー、取り組みの勝ち方はね、えー、決まり手と言います。で、現在8時に決まり手がありますが、えー、昔48しかなかった。らしいですね。で、えー、20世紀中、えー、まあ、モンゴル出身の歴史が結構多くなってきまして、で、彼らは、その、えー、48の決まり手に入ってない技を使ったりしました。で、その時の、なんか、相撲協会の本能は素晴らしいと思いますね。彼が間違ってる。と言わず、いやいや、実際に、その決まり手は、例えば、そ、それは、寄り切りだよ、と言ったり、せずに、相撲の歴史を調べて、彼らが使ってる決まり手の名前を、呼び方を見つけました。で、それでどんどん、なんか、なんというか、えー、公式な決まり手の数を増えていって、で、現在、8時になりましたね。それは、本当に素晴らしい考え方だと。思いますね。ある意味、さすが日本、うん、の考え方だと思いますね。なんか、海外の影響のおかげで、自分、まあ、というか、日本の歴史をなお深く知ってて、調べて、で、うん、で、こうやって、なんか、めちゃめちゃ日本っぽいものを守るというか、作り出すんですか、生み出すんですかね。ねなんか、一歩ずつ、少しだけ、なんか、変わってきて、現在の大相撲になるっていうのは、で、大相撲っていうのは、なんか、本当に日本にしかないものなんですけれども、こうやって、その、うん、海外の影響を使って、日本のものを生み出すのは、本当に素晴らしいと思います。うん、海外の影響のお話なら、一瞬だけ外国人の歴史について話したいと思います。なぜかといえば、なんか、日本、日本人といっても、相撲の詳しくない日本人の皆さんが思うより、えー、そんな多くないんですよ。<笑>外国人の歴史って。で、そもそも制限がありますよ。なんか、一つの相撲部屋には、えー、一人の外国人しか所属できないんですね。で、それで、えー、まあ、歴史、さっき言ったんですけれども、えー、歴史たちって650人弱が、いるんですね。で、その中には 6% ぐらい外国人ですね。ただし、まあ、当然のことながら、なんか、遠い場所から日本まで、引っ越すまで相撲をやろうと思う人は、えー、まあ、苦手なわけがないんですね。だいたい、上手、なんか、まあ、相撲か、相撲やってみて、か、相撲に似てるスポーツをやって、で、それで結構強くて、じゃあ、相撲をやろうと思うわけですね。で、なんか、一、一人の外国人しか所属できない相撲部屋が苦手な人を選ぶわけがないんですね。で、それで番付を上がれば上がるほど、なんか、まあ、その外国人の比率が高くなるんですね。でも、それでも、なんか、みんな思うよりそんな多くないと思います。で、さっき調べたんですけれども、先場所の番付を見ると、なんか、幕内には、42人、力士がいるんですね。で、その中には、外国人が9人がいるんですね。多いかどうか、自分の言うことではないんですけれども、多分みんな思うよりそんな多くないかもしれない。
かもしれませんね。実はその制限が、なんか、えー、一つのベイヤーに一人の外国人って、ルールが、悪くないと思いますね。だって、普通の他のスポーツなら、まあ、また話が違うと思いますけれども、なんか野球とかならどうなるかちょっとわからないんですけれども、相撲ってスポーツだと言いつつ、スポーツだけではないんですね。えー、国技ですね。まあ、国技であって、えー、まあ、それで外国人が多いすぎるようになってほしくないのは、わかる、わかりますね。うん、悪くないと思いますね。まあ逆に、まあ、は、最初から白鵬、横綱白鵬の、モンゴル人の横綱白鵬の大ファンですし、えー、外国人の歴史がいるのは悪いと思うわけでもないんですね。<笑>ただし、えー、まあそれ、多分、もしかしてみ、みんな思うよりそんな多くないとだけ言いたかったんですね。しかもなんか、めちゃめちゃ上手な日本人の歴史が多いですし、大関とか横綱になりそうな歴史が、な日本人の歴史が、歴史が多いですし、ぜひぜひ見て、見てみたらわかると思いますよ。それでは、えー、自分に好きな歴史と、えー、これから注目しようと思う歴史を発表しようと、えー、思います。では、まず、えー、本当に最初から相撲になんか引き込ませたのは、横綱白鵬ですね。えー、まあ、実は若い頃、ちょっと悪いというか、横綱っぽくないことをしちゃって、で、批判されてたんですね。で、なぜ、批判されてたか、ちょっと、うん、理解しますが、理解しつつ、その、なんか、どうやっても勝ちたい、っていう気持ちは、尊敬しますね。どうしても。うん、なんか、例えば、えー、引退する直前の場所、えー、令和3年の名古屋場所ですね。実は、それで、引退しちゃうんじゃないかな、って思って、で、引退する前に、実際に感染したくて、えー、まあ、名古屋まで行ってたんですね。3日間で、3日間感染したんですけれども、で、その場所で、えー、全勝優勝したんですね。で、えー、千秋楽、最後の日。その、2人とも、えー、今まで全勝、14勝、出会った、横綱白鵬と、当時、大関、照ノ富士。その間に、横の、横綱になったんですね。で、2人とも、えー、モンゴル出身ですね。で、それで、実は、その時に大関照ノ富士が優勝したら、横綱になるはずだったんですね。で、それで、同国民として、横綱白鵬が大関照ノ富士を勝たせる、勝たせてあげるんじゃないかなっていう恐れがあったんですね。うん。で、実はそれで、えー、相撲協会が、なんか照ノ富士が優勝しなくても、なんか、ま、ま、横綱白鵬に負けちゃったとしても、えー、14勝1敗であって、まあ見事ですし、横綱にするよって言っておいたんですね。で、それでその、なんか、白鵬が勝たせてあげるをっていうのを避けたくて、そう言っておいたんですね。その、うん。うん。千秋楽の前日ね。でも、そう聞いたら、自分は、いやー、わかってないなわかってないなどれぐらい勝ちたいか。は、横綱白鵬がどれぐらい勝ちたいか。ちょっと、お前ら分かってないなって思ってたんですよ。で、やはり本番になったら、そう、なんか、横綱白鵬が批判されたことの一つは、えー、勝ち上げって技を使っちゃったことが多くて、特に若い頃、最後の方にはちょっとそれほど使ってなかったんですけれども、えー、その、まあ、ルール的にダメではない、反則ではないんですが、それほど良くないんですね。で、横綱っぽくない。特に横綱として、えー、使って欲しくないんですね。で、最後の方にそれほど使ってなかったんですけれども、その、最後の最後の取り組みになったら、だって、大関、当時大関照ノ富士は、結構と言ってもめちゃめちゃ強いですよ。力強いですし。で、しかも、まあ、うん、引退する直前、怪我しちゃったり、えー、膝を、えー、手術されたりしてて、うん、勝てるかどうか、ちょっとわからなかったんですね、みんな。で、本番になって、久しぶりに激しい勝ち上げ使ってて、良くないのは、笑ってますけれども、そこまで勝ちたいのは尊敬しますね。で、頑張って頑張って、小手投げで、うん、全勝優勝。小手投げで勝って、全勝優勝しまして、で、その見事の出来事で、ま
終わりにして引退しましたね。えー、横綱白鵬の大ファン。えー、まあ、よく白鵬美味しいであって、えー、その同じ、えー、宮城野部屋の炎鵬。炎鵬も、えー、うん、大好きなんですね。炎鵬美味しい。炎鵬は、えー、自分とほぼ同じ背の丈であって、100キロでも超えてないんですね。なのに、えー、幕内で何回か勝ち越しできましたし、えー、今でも重量で活躍していますし、実は先場所は首に怪我しちゃって、救助になった。で、それで、多分、手術する必要があるかどうか、ちょっと、まあ、まだ、まだわからないんですけれども、もしかして、まあ、下まで下げちゃおうかなと思うぐらいなんですけれども、まあ、また、頑張って、えー、復活してほしいんですね。で、その二人、白鵬と絵の方の大ファンであって、えー、宮城の上や、推しになりまして、えー、で、その間に、元横綱白鵬が引退して、えー、宮城の、親方になりまして、えー、まあ、その、宮城の上屋の、えー、歴史たちを応援してますね。で、その中には、えー、期待のできる若者が何人かいて、えー、本当に、うん、それから見ると、相撲の将来が明るく見えると思いますね。現在、ま、食い地で活躍している、えー、背のめちゃめちゃ高い北西方もいるし、えー、落ち合いで歴史がいて、落ち合いは、三場所前。えー、まあ、大相撲に入ってきて、直接幕下に入ってて、で、初場所で見事で、えー、幕下優勝を取って、すぐ関取りになって、重量に上がって関取りになって、で、先場所、えー、三場所目で、えー、重量優勝。通りそうだったんですけれども、結局決定戦で負けちゃったんですけど、でそれでまあ、洗い場所か、さらい場、さらい場所、えー、新入幕、初めて、えー、幕内に上がるってことです。ですね。えー、新入幕できているし、あ、実はシコナ、えー、歴史の名前はシコナと言いますね。で、シコナを、えー、変えたらしくて、えー、白王将。白王将になったんですね。なぜか言い間違っちゃったんですが、えー、白王将のではなくて、白王鳳ですね。えー、白鳳の鳳ですし。えー、白宿の白に、えー、桜に、えー、白鳳の鳳。まあえー土産のベイヤ、歴史ですし、えー、それで白王将の活躍はこれから本当に楽しみにしていますね。うん、早く盆付けを、うん、上がりそうですね。それに幕下で活躍している、えー、川添って歴史がいて、えー、彼もなんか技術的に素晴らしい質問取ってくれますし、えー、うん、川添の活躍もこれから楽しみにしていますね。来場所の盆付けはまだ発表されてないんですが、えー、実は川川添も、えー、関取りになって、従業に上がって関取りになって、えー、解明されて、えー、気泡となりました。えー、輝きに箱穂の方と書いて気泡と言います。ちょっと申し訳ないことに、えー、今更気づいたんですけれども、横綱箱穂の応援タオル押しちゃったんですね。申し訳ないです。宮城の親方、本当にご容赦ください。<笑>で、それで、えー、まあ、宮城の親方以外の力士も、えー、まあ、横綱になりえなくはない大関。化粧も大好きですねあとコロナ感染防止の対策に違反しちゃって、えー、まあ処罰されて 3, 3段目まで、えー、下がっちゃった元大関朝の山が、えー、そろそろ大関復活できそうですしそれも楽しみですね元大関高安も大好きでなんか引退する前にまたうん、大関になってくれれば嬉しいなと思います。面白いことに、え、三人の力士の巨大がいるんですよ。なんか、まだ関取りになったことのない若隆元がいて、幕下にね。で、幕、幕内に、えー、若、若元春と若隆影。若か、二人とも関脇ですね。な、実は、えー、若隆影が関、関脇で大関になりそうだったところ、なんか、大怪我しちゃって、1年間ほど休場になったらしくて、うんまあ、どこまで下がっちゃうかちょっとわからないんですけれども、その代わりに、えー、お兄さんの若元春が大関になりそうですね、今は関脇であって。うん。まあ、ずっと落ちちゃうんで、諦めると思います。あとほう、えー、で、えー、それ以外には、面白い歴史。あ、そうですね。えー、佐渡ヶ嶽部屋の歴史も結構、なんか、うん、結構というと、めちゃめちゃ上手な歴史が何人かいて、えー、琴商法
こと手ばかりは期待できますね。横綱大将の孫と、えー、高遠力の、えー、息子である、えー、王鵬も期待できますんで。ということは、えー、なんか楽しみにのできる歴史が何人もいて、えー、まあそろそろ横綱当てるの富士が引退しかねなくて、うん、これから、これからの相撲はどうなるか予想しづらいんですけれども、めっちゃ楽しいんですよ。面白く,面白くなりそうと思いますんで、えー、ぜひぜひ一緒に楽しみにしようと思いますね。まあ要するに、えー、その歴史の長くて伝統的なものである一方、えー、現在でも大人気のある、えー、競争的なスポーツが、えー、本当に大事にするべきだと思っていて、えー、その動画を見て、なんか、うん、まあ、相撲を見てみようと思ったり、えー、まあ、相撲に興味になったりしていただければ、本当にめちゃめちゃ嬉しく思っています。で、すでに、えー、まあ、相撲に興味のある人がいたら、えー、応援している歴史などコメントで教えてください。で、相撲を見ようと思っても、なんかよくわからなくて、質問があれば、えー、コメントで、同じくコメントで教えてください。それでは最後までご覧いただいてありがとうございました。次の動画で会いましょう西ロバ。